Kosmos zawsze fascynował ludzi. Od pierwszych obserwacji gwiazd, aż po świadome ich opisywanie. Dzisiaj przedstawię Wam historię rakiet i kosmicznych podróży. Rakieta jest pojazdem, który porusza się naprzód dzięki sile odrzutu, zgodnie z trzecim prawem Newtona. Rakiety działają na zasadzie reakcji. Gdy silnik rakietowy wypuszcza gazy, rakieta odpychając się od nich porusza się do przodu. To jest podstawą dla wszystkich rakiet, od fajerwerków po te, które wysyłają astronautów na orbitę. Pierwsze rakiety zostały wynalezione w Chinach około IX wieku naszej ery. Pozwoliło na to wynalezienie prochu strzelniczego przez chińskich uczonych. Początkowo używano go jako element broni, płonących strzał, bomb lub dział. Pierwszy raz rakiet użyto w Chinach już około roku 970. Używano ich w celach religijnych, by czcić bogów chińskich, tak jak do dziś są używane sztuczne ognie. Chiny od X do XII wieku używały rakiet jako broni artyleryjskiej oraz jako fajerwerki. Rakiety były instalowane w fortach Wielkiego Muru Chińskiego i obsługiwane przez elitarne oddziały specjalistów. Technologia budowy rakiet trafiła do Europy wraz z wojskami Chinggis Hana. Imperium Osmańskie użyło tej broni w czasie oblężenia Konstantynopola, najprawdopodobniej pozyskując ją dzięki kontaktowi z Mongołami dwa wieki wcześniej. Z rakietami eksperymentował polski inżynier wojskowy i artylerzysta Kazimierz Siemianowicz. W 1650 roku opublikował w Amsterdamie dzieło Artis Magnae Artillerae Pars Prima, wielkiej sztuki artylerii, część pierwsza. Przez prawie 200 lat był to podstawowy podręcznik artyleryjski w Europie. W podręczniku Kazimierz Siemianowicz omawia m.in. technologię wytwarzania rakiet, w tym rakiet wielostopniowych, charakterystyki balistyczne rakiet, czy też użycie wielu rakiet na raz w tzw. balistycznej baterii rakiet, jak i opisuje stateczniki w kształcie litery delta. W XIX wieku Anglicy rozwijali technologię rakietową. Główną postacią w badaniach i eksperymentach z rakietami był William Congreve, angielski wynalazca pracujący nad udoskonaleniem celności rakiet. Rakiety używane były szeroko podczas wojen napoleońskich, a także w Ameryce, kiedy to w 1814 roku użyto je w bitwie o Baltimore. Jednym z najbardziej znanych pionierów w dziedzinie rakiet jest Robert Goddard. W roku 1917 Robert Goddard wraz ze Smithsonian Institution w USA opatentował wynalazek poprawiający w znaczny sposób wydajność rakiety. Dodał on specjalną dyszę do silnika rakietowego powodującą wypływ gazów z prędkością naddźwiękową. Wynalazek ten podwajał ciąg rakiety i podniósł jej sprawność. Goddard jako pierwszy zbudował rakiety na paliwo płynne. Od 1937 roku w Penemunde na wyspie Uznam istniał ośrodek badawczo-rozwojowy rakiet. Od roku 1943 Niemcy prowadziły seryjną produkcję pocisku balistycznego V2, pierwszego udanego pocisku rakietowego. Szefem niemieckiego zespołu konstruktorów był Werner von Braun. W okresie II wojny światowej ZSRR, USA i Wielka Brytania używały broni rakietowej na masową skalę, lecz były to niekierowane pociski znacznie mniej zaawansowane od V2. Rakieta V2 była największym krokiem do przodu w technologii rakietowej. Z zasięgiem 300 km, masie startowej 12 700 kg, masie użytecznej 1000 kg i ciągu silnika 25 200 kg posiadała wszystkie cechy współczesnych rakiet. Celem rakiety była głównie Anglia, ale również Belgia i Francja. Z uwagi na małą celność rakiety V2 były one używane głównie do atakowania miast, szczególnie Londynu. W Londynie 1400 rakiet V2 zabiło 2700 554 cywilów i zraniło 6523 osoby. V2 nie zmieniła biegu wojny, ale zademonstrowała możliwości rakiet jako broni, lecz także jako pojazdu kosmicznego. Po wojnie ZSRR, Anglia i USA prześcigały się w pozyskaniu technologii niemieckiej. Po kapitulacji Niemiec von Braun wraz ze współpracownikami poddał się wojskom amerykańskim. Amerykańskie władze w obliczu rysującej się konfrontacji z państwami komunistycznymi chętnie przyjęły zespół von Brauna. Związek Radziecki dla przechwyconych naukowców niemieckich utworzył ośrodek naukowo-badawczy Instytut Rabe w Nordhausen, gdzie mieli kontynuować oni swoją pracę. Jednakże 22 października Ziernika. 1946 roku NKWD aresztowało ich wraz z rodzinami. Grupę około 5 tysięcy osób wywieziono w głąb ZSRR, gdzie mieli kontynuować swoją pracę pod ścisłym nadzorem radzieckich służb. W ten sposób zapoczątkowano zimnowojenny wyścig kosmiczny, którego ukoronowaniem była misja Apollo i podróż na Księżyc. Celem programu Apollo było lądowanie człowieka na Księżycu. 
a następnie bezpieczny powrót na Ziemię. Misja została zrealizowana w 1969 roku w czasie misji Apollo 11. Program był kontynuowany do roku 1972 w celu dokładniejszej naukowej eksploracji Księżyca. Warto podkreślić, że Amerykanie lądowali na Księżycu sześciokrotnie. Całkowity koszt programu wyniósł 25 miliardów dolarów. Ilość pozyskanego i dostarczonego na Ziemię materiału to 381 kg. Lądowanie człowieka na Księżycu wymagało zaledwie sześciu lotów próbnych. Program Apollo zrodził się po słynnej deklaracji prezydenta Kennedy'ego, który w 1962 roku zapowiedział lądowanie człowieka na Księżycu. Intensywny program lotów doświadczalnych trwał od sierpnia 1963 do lipca 1969 roku. Całość określoną jako Apollo Saturn rozpoczął lot Little Joe 2, kiedy po raz pierwszy przetestowano kapsułę o kształcie przypominającym statek Apollo. Podczas lotu Apollo 10 kosmonauci mieli okazję spojrzeć na Księżyc z odległości 15 km. Po lotach Apollo 11, 12 i 14 astronauci wracający z Księżyca byli poddawani kwarantannie. Obawiano się, że na Księżycu astronauci mogli zarazić się niebezpiecznymi bakteriami. Warunki panujące na powierzchni Księżyca są tak surowe, że wykluczone jest istnienie tam form życia. Nie można jednak było wykluczyć obecności mikroorganizmów w podpowierzchniowych warstwach gruntu. Nawykłe do surowych warunków bakteria mogłyby na Ziemi doskonale się rozprzestrzeniać. W odpowiedzi na program Apollo, ZSRR pracowało nad programem kosmicznym Sojus, któremu poprzez wiele błędów i usterek nie udało się wylądować na Księżycu. Finalnie rakiety Sojus służyły do obsługiwania stacji kosmicznej Mir, a później do obsługi międzynarodowej stacji kosmicznej. Osobliwą fazą rozwoju rakiet był amerykański program wahadłowy STS i radziecki Buran, polegający na wysyłaniu wahadłowców, które w przeciwieństwie do rakiet Saturn V były wielokrotnego użytku, co zmniejszało koszty prowadzenia programów kosmicznych. Największą rakietą w historii jest Starship Elona Muska, której długość to 120 metrów, czyli o 10 metrów więcej niż Saturn V i o prawie 60 metrów więcej od największej rakiety typu Sojuz. Dzisiaj rakiety używa się do umieszczania kolejnych satelitów na orbicie, dostarczania zaopatrzenia oraz wysyłania astronautów do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.